எனக்கு அன்பான கற்றுடைய பிள்ளைகளே ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் அன்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்பொழுது சோசன் ஜெனரேஷன் அசம்பிளியின் போதகர் ரெவரண்ட் டாக்டர் விக்டர் விமல் அவர்கள் தேவனுடைய செய்தியை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வார்கள் நீங்கள் கேட்டு பயனடைவீர்களாக கத்த தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்நாளில் நீங்கள் என்னை மேல காணும்படிக்காக தேவன் கொடுத்த வாய்ப்புக்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த நாளினுடைய செய்திக்கு ஆதாரமாக மற்ற ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழிலிருந்து முப்பது வசனங்களை மையமாக எடுத்து உங்களோடு பேச விருப்பப்படுகிறேன் ஏசு அவிடம் விட்டு போகையில் இரண்டு குருடர் அவர் பின்னே சென்று தாவிதின் குமாரனே எங்களுக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிட்டார்கள் அவர் வீட்டிற்கு வந்த பின்பு அந்த குருடர் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டென்று விசுவாசிக்கிறீர்களா என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் ஆம் விசுவாசிக்கிறோம் அண்டவரே என்றார்கள் அப்பொழுது அவர்களுடைய கண்களை அவர் தொட்டு உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்கு ஆக கடவுது என்றார் உடனே அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது இதை ஒருவரும் அறியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று இயேசு அவர்களுக்கு கண்டிப்பாய் கட்டளையிட்டார் இந்த பகுதியிலிருந்து நான் எடுக்கக்கூடிய ஒரு கருத்து வீட்டிற்கு வந்த பின்பு என்கின்ற அந்த வரியை நான் யோசிக்கிறேன் இது மிக முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது இயேசு அவிடம் விட்டு போகையில் இரண்டு குருடர் அவர் பின்னே சென்று தாவிதின் குமாரனே எங்களுக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிட்டார்கள் அடுத்த வருஷம் அவர் வீட்டுக்கு வந்த பின்பு என்று சொல்லி அவர் போய் கொண்டு இருக்க வேற வேலையிலே அவரை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது எந்த விதமான மறு உத்தரவும் கொடுக்காத ஒரு நிலையை அங்கு காண முடிகிறது ஏன் அப்படி செய்தார் என்ன என்கின்றதையும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில் தேவன் அற்புதத்தை செய்கிறதற்கு அவர்களுடைய ஜபத்திற்கு அல்லது அவர்களுடைய விண்ணப்பத்திற்கு கூப்பிடுதலுக்கு தேவன் எப்பொழுது எங்கே செவி கொடுக்கிறார் என்கின்ற கருத்தை உங்கள் மத்தியிலே வைக்க விருப்பப்படுகிறேன் இங்கே தாவிதன் குமாரனே எங்களுக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிட்டார்கள் ஒரு இடத்துல பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் உரத்த சத்தமாய் கூப்பிட்டார்கள் அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் நின்று கவனித்து கேட்டு அவர்களை அழைப்பித்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இதை வந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது இதில் எரிகோவிலுக்கும் புறப்பட்டு போகி இல்லை அந்த வழி அருகே இருந்த குருடர்களை குறித்து அதே போன்று பத்திமை பிரச்சனைதான காரியத்தில் மார்க் பத்தாவது அதிகாரத்தில் அவனை பேசாது இருக்கும்படி அநேகர் அவர்களை அதற்றினார்கள் தாவிதன் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று முன்னே கூப்பிட்டதை விட அதிகமாக கூப்பிட்டார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அந்த விசுவாசத்தின் அடிப்படையும் தடைகளை நீக்கி கூப்பிடுகிற ஒரு அனுபவமும் இப்படி பல வார நாம் சில காரியங்களை சிந்தித்தாலும் கூட அதில் இந்த பகுதியில் பார்க்கும் பொழுது அந்த இருபத்தி ஏழாவது வசனத்துக்கும் இருபத்தெட்டாவது வசனத்தின் இடைப்பட்ட அந்த பகுதியில் கத்தர் நின்றோ அல்லது திரும்பி பார்த்தோ அல்லது அவர்களை அழைப்பித்ததாகவோ அங்கு காணப்படவில்லை அல்லது அவர்கள் கூப்பிட்டதற்கு அவர் செவி கொடுத்தார் என்று சொல்லுகிறதற்கும் இல்லை அவ வீட்டிற்கு வந்த பின்பு அந்த குருடர் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் என்கிற அந்த வரியை பார்க்கும் போது வீட்டிற்கு வந்த பின்பு அவர்கள் வந்திருக்கிறார் இந்த காரியத்தை குறித்து பார்க்கும் பொழுது இன்றைய நாட்களிலே தேவனை தேடி போகிற ஒரு அனுபவம் மிக குறைவாக இருக்கிறது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சான்சஸ் கிடைக்கும் பொழுது அதை காற்றுள்ள பொழுது தூற்றி கொள்ளலாம் என்கின்ற வழியில் இப்படி கடத்தரவுக்கு போனேன் அப்படியே பாஸ்டரை பார்த்துட்டு போயிடலான்னு வந்தேன் இங்கே பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்படி அவரை போய் பார்க்கலான்னு போனேன் இப்போ போயிட்டே இருக்கிறாரு வழியில் ஐயா ஒரு சின்ன குட்டி ஜபம் பண்ணுங்க அப்படின்றது ஸ்ட்ராங்காக லைட்டாக ஒரு ஜபம் பண்ணுங்கன்றது அவர்கள் கேட்குற கேள்விகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது சில வேலைகள் இல்லை வெந்தையாக தான் இருக்கிறது அந்த சான்ஸை பயன்படுத்துகிறாங்க 
இயேசு விடத்துல ஒரு காரியத்தை காண முடிந்து சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டா கூட அவர் பாட்டு போயிட்டே இருக்கிறார் அவருடைய எய்ம் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போக வேண்டும் என்று சொல்லி உபாகமம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வாசனத்தில் நாம் வாசித்து பார்க்கிற சில காரியங்கள் கண்ட இடமெல்லாம் நீ உன் சர்வாங்க தகன பலிகளை இடாத பிடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு பரிசுத்தவானங்களை போல தெரு வீதிகளில் சந்தை வெளிகளில் கூடி ஜெபிக்கிற பழக்கங்கள் இதெல்லாம் வந்து சரி கிடையாது அந்த இடங்களில் கூப்பிட்டு ஜெபிக்க கூறுகிறது தவறான காரியங்கள் விசுவாசிகளும் கூட ஒரு கல்யாணத்துக்கு ஊழியக்காரர் வந்தாலும் சரி வேறு எங்கே வந்தாலும் இதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உடனே ஜெபித்து கொள்வோம் அதெல்லாம் சரியில்லை ஒரு தெளிவை உண்டு பண்ண உங்களுக்கு விருப்பப்படுகிறேன் நீங்கள் வேதாகமும் சொல்லுகிறது கண்ட இடமெல்லாம் உபாகமும் பனிரெண்டு பதினொன்னை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் கத்த தமது நாமம் விளங்கும்படி தெரிந்து கொள்ளும் ஒரு இடம் உண்டாயிருக்கும் என்று சொல்லு அவர் ஒரு இடத்தை தெரிந்தெடுத்து அந்த இடத்துல இந்த மீட்டிங்கை நடத்தணும் இந்த இடத்துல ஜபத்தை நடத்தணும் என்று தீர்மானிக்கிற அந்த இடத்துக்கு போவீர்களானால் அந்த தேவ பிரசனத்தை நீங்கள் உணர முடியும் என்கின்றதற்கான வெளிப்பாட்டை தான் உங்கள் மத்தியில் வைக்க விருப்பப்படுகிறேன் அதுவே உபாகமும் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும்போது உன் தேவனாகிய கத்தர் தமது நாமம் விளங்கும்படி தெரிந்து கொண்டிருக்கும் ஸ்தானத்திற்கு போய் அந்த இடத்திற்கு போய் என்கின்றதை கத்தருடைய பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முக்கியமாக எப்ரேயர் கழுதின நிருபம் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது இங்கு வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல என்று சொல்லி அங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது எனவே சபை என்கின்றது மிக முக்கியமான காரியமாயிருக்கிறது அந்த இடத்துல ஆலயத்தினுடைய மேன்மையினாலே ஆசீர்வாதத்தினாலே நிரப்பப்படுகிறதற்காக நாம் அந்த இடத்துல போகிறது மிக முக்கியமாயிருக்கிறது சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நாமும் விட்டு விடாமல் ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்ல கிடவுது நாளானது சமீபித்து வருகிறதை எவ்வளவாய் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் புத்தி சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி எனவே இந்த சபை கூடி வருதலின் அவசியம் மிக முக்கியமானது என்கின்றதை எடுத்துரைக்கிறதற்காக நான் உங்கள் மத்தியிலே பேச வருகிறேன் ஏன் என்று சொன்னால் அவரை அந்த குருடர்கள் கூப்பிட்டார்கள் அதற்கு பதில் இல்லை எந்த ரெஸ்பான்ஸும் கொடுக்கல அவர் வீட்டிற்கு வந்த பின்பு அவர் எங்கு போய் தங்க எங்கே இருந்து சத்தியத்தை சொல்ல யார் வீட்டில் தங்க போனாரோ அந்த வீட்டிற்குள்ளே போய் பேசுகிற ஒரு அனுபவம் அந்த குருடர்களும் அந்த இடத்துல அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்து சேர்ந்தார்கள் அதற்கு பிறகுதான் இயேசு அவர்களோடு கூட பேசுகிற காரியத்தை குறித்து பார்க்கிறோம் வீடு என்று சொல்லுகிற காரியத்தை கத்தருடைய பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவருடைய வீடு என்று சொல்கிறது சபையை குறித்ததான காரியத்தையும் மற்ற காரியத்தை பற்றி சொன்னேன் கண்ட இடத்தில் அல்ல என்று சொல்லி அதில் ஒபாகமும் பனிரெண்டு ஐந்தாவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அவருடைய வாசஸ்தலத்தையே நாடி அங்கே போய் இதுதான் இங்கே நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் உபாகமும் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அங்கும் என்ன சொல்லப்படுகிறது உன் தேவனாகிய கத்தர் தெரிந்து கொள்ளும் ஸ்தானத்தில் அவ சந்நிதிக்கு முன்பாக வந்து காணப்பட கடவர்கள் இது ரொம்ப மிக முக்கியமானது அவர் உங்களை காண வேண்டும் அவருடைய சந்நிதிக்கு முன்பாக வர வேண்டும் வந்து காணும்படியாக நீங்கள் நெல்லுங்கள் இதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையே இந்த சத்தியத்தை முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வீட்டிற்கு வந்தது என்று சொல்லுகிறதும் கண்ட இடத்தில் கூப்பிடும் பொழுது அதற்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாததும் போகிற வழியில அவரை கூப்பிட்டு கொண்டு போகிறது மரியாதை குறைவும் ஒரு பெரிய மனசனை பார்த்து நம்முடைய தேவைக்காக வேண்டி ரோட்ல அவர் போயிட்டு இருக்கிறாருன்னா கையை தட்டி கூப்பிட்டு ஐயா உங்களோட பேசணும் ஒரு நிமிஷம் நிற்கிறீங்களா அப்படி என்று சொல்லி எதையோ எதிர்பார்க்கிற ஒரு மனிதன் 
ஒரு பெரிய மனிதனை கூப்பிட மாட்டான் அது மரியாதை இல்லைன்னு அதை முதல்ல நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்கே போக வேண்டும் எந்த இடத்துக்கு போக வேண்டும் எனவே வீடு என்று சொல்லுகிறது சபையும் குறிக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது மற்ற இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் என் வீடு சகல ஜாதிக்கும் ஜப வீடு என்று எண்ணப்படும் என்று சொல் எனவே அந்நாளில் ஏசு இருந்த காலங்களிலே வீடுகளிலே கூடின சபை பிலமான் ரெண்டாம் வசனத்தில் உமது வீட்டில் கூடுகிற சபை என்று சொல்லி குலசேர் நாலாவது அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் நிம்பாவையும் அவன் வீட்டில் கூடுகிற சபை என்று சொல்லி எனவே இந்த வீடு என்று சொல்லுகிறது அவர் போய் தங்கின இடம் என்று சொல்லுகிறது எதை குறிக்கிறது என்று சொன்னால் சபையை குறிக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது எனவே இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் கூப்பிட தான் செய்தார்கள் ஆனால் அவர் பதில் கொடுத்தா போலவும் திரும்பி பார்த்ததாகவும் என்ன வேண்டும் என்றோ விசாரித்ததாக தெரியவில்லை ஆனால் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் அந்த குருடர்களும் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் அவர் எங்க இருக்கிறாரோ அந்த இடத்தை தேடி வந்தார்கள் எனவே எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையே முதல்ல அவர்களுக்கு எந்த விதமான ஆன்சரும் கொடுக்கவில்லை என்ன நினைக்கிறார் வரட்டும் தேவனை நாடி தேடி அவருடைய பிரசனத்திலே போய் நிற்கிறதும் சேருகிறதும் மிக முக்கியம் என்கின்றதை மாத்திரம் உங்கள் மத்தியிலே வலியுறுத்த விருப்பப்படுகிறேன் அப்பொழுது இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் இயேசு அவர்களை நோக்கி இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா என்று கேட்டார் அப்படியானால் நீங்கள் விரும்புகிற காரியம் நீங்கள் கேட்ட காரியம் பார்வையை அடைய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிற அந்த காரியம் அதை செய்கிறதற்கு எனக்கு வல்லமை உண்டா என்று சொல்லி கேள்வி கேட்கிறார் ஏன் அதை கேள்வி கேட்கிறாரு எதுக்காக கேள்வி கேட்கணும் அவருக்கு வல்லமை உண்டு என்று சொல்லியும் அவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று அறிந்த பிறகுதான் இவர்கள் வருகிறார்கள் என்கின்றது தெல்ல தெளிவான விளக்கமாய் இதை வாசித்த பிறகு நாம் சொல்லலாம் ஆனால் அன்றைய நிலைமையில அவர்களுடைய நிலையிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது கத்தர் கேட்கிற காரியம் என்ன வேண்டு சொன்னா இதை செய்ய வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா இல்ல பேசிக்கா தேவையான அந்த விசுவாசம் தேவன் இதை செய்வார் என்கின்ற அந்த நம்பிக்கை உறுதி நிச்சயம் இதெல்லாம் இவர்களிடத்தில் இருக்கிறதா என்கின்றதை அறிகிறதற்காக அடுத்தபடியாக அவர்களுடைய ஐடியாஸ் என்ன அவர்களுடைய ஒப்பீனியன் தான் என்ன என்று கேட்டறிய விருப்பப்படுகிறார் காரணம் அவர்கள் மனதில் என்ன இருக்கிறது அவர்கள் எதிர்பார்க்கிற காரியங்கள் என்ன இருக்கிறது பொதுவாக ஒரு ஜோக்காக சொல்லக்கூடுமானால் அந்த குருடர்கள் இப்படி கேட்டிருக்கலாம் ஆண்டவரே பார்வை இல்லாதவனாய் உழைக்க இயலாதவனாய் இருக்கிறேன் நான் இந்த உலகத்தில் வாழுகிறதற்கு தேவையான ஆகாரம் கிடைக்க இந்த பிச்சை பாத்திரத்திலே பொருள் இருக்க வேண்டும் பணம் இருக்க வேண்டும் அல்லது ஆகாரம் இருக்க வேண்டும் எதையோ ஒன்று கேட்டுருந்திருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக நினைத்திருப்பார்களானால் எங்களுக்குள்ள ஒரு சங்கம் ஒன்று இருக்கிறது அதில் நான் தலைவராக மாற வேண்டும் ஐயா இந்த எலெக்ஷனில் நான் ஜெயிக்கணும்னு கூட கேட்டுருந்திருக்கலாம் யாருக்கு என்ன தெரியும் இப்பொழுதெல்லாம் ஜப குறிப்புகள் எல்லாவற்றையும் பார்க்கணுன்னா அதுக்கு ஜபிக்கிறது எதுக்கு தான் ஜபிக்கிறதுன்னு இல்லை யூனியன் தலைவர் ஆகணும்னு கட்சியில் ஒரு முதலிடம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எனக்கு பதவி வேண்டும் என்று சொல்லி இப்படி அநேக ஜப குறிப்புகள் வருகிறதுனால ஒருவேளை அந்த நாளிலும் கூட அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் அவர்களுக்குள்ளே இருந்திருக்குமானால் எப்படி இருக்கும் என்று யோசித்து பார்க்கிறேன் எனவே எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய உன்னுடைய ஒப்பீனியன் என்ன வாட் இஸ் யுவர் ஐடியா வாட் யூ எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் மீ இதை கத்தர் விரும்புகிறார் எனவே எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகள அங்க போய் நின்று உன்னுடைய சித்தம் என்னில பூரணமாகட்டும் ரொம்ப பரிசுத்தானுங்களா நீதிமானுங்களா நினைச்சு என்ன ஜெபிக்க வேண்டாம் என்ன வேணும் எதை எதிர்பார்க்கிறாய் தெளிவாக பேசுகிற ஒரு அனுபவம் கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு வேண்டும் அப்பொழுது இங்கு நாம் பார்க்கும் பொழுது அப்பொழுது அவர்களுடைய கண்களை அவர் தொட்டு அவர் தொடுகிறார் அவருடைய கரம் தொட வேண்டும் 
அவருடைய பிரசனம் நம்மை தொட வேண்டும் அப்பொழுது நிச்சயமாக தேவன் நமக்கு ஒரு பெரிய விடுதலை கட்டளையிடக்கூடியவராக இருக்கிறார் அப்பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் உங்கள் விசுவாசத்தின்படி ஆக கடவுள் ஒவ்வொரு இடங்களில் ஒவ்வொரு விதமாக கத்தர் பேசுகிறதும் சொல்லுகிறதும் உன் மன விருப்பத்தின்படி ஆக கடவுள் உன் விருப்பத்தின்படி அது நடக்க கடவுது பல அங்களில் பல இடங்களில் ஆண்டவர் சொல்லுகிற விதங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் காணப்படுகிறது எனவே அவர் தொட்டு உங்கள் விசுவாசத்தின்படி ஆக கடவுது என்று சொன்ன உடனுமே இதை செய்ய வளமை உண்டா என்று கேட்ட அவர் அவர்களோ ஆம் என்று சொன்னார்கள் அல்லவா கிறிஸ்தேசுவுக்குள்ளே ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் ஆம் ஆமேன் என்று இருக்கிறபடினாலே அவர்கள் எதிர்பார்த்த ஆம் என்கின்ற அந்த வார்த்தைக்கு என் ஆண்டவர் ஆமேன் என்று சொல்லி முடித்து விட்டார் அதைத்தான் நான் சொல்ல வேண்டும் உடனே அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது இதை ஒருவரும் அறியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று இயேசு சொன்னார் என்று உடனே அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது திறக்கப்பட்ட உடனே அவர்கள் யாரை பார்த்திருக்கக்கூடும் என்று சொன்னால் என் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்திருக்கக்கூடும் எனவே வாழ்க்கையில் கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகளையும் ஆசிர்வாதத்தையும் சுதந்திரிக்கிற நாம் முதலாவது காண வேண்டியது முதலாவது நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் கண்களுக்கு முன்பாக காணப்படுகிற இயேசுவுக்கு நன்றி அறிதல் உடையவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்கின்றது தான் மிக முக்கியமானது எனவே எனக்கு அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு தேவன் ஒரு பெரிய விடுதலையை கட்டளிட வேண்டும் எனவே உங்களுடைய ஜப குறிப்புகளும் மற்ற ஊழியக்காரர்களை அணுகுகிற விதமும் நீங்கள் புரிந்து கொண்டு செயல்பட வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்கு இதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று விருப்பப்படுகிறேன் கண்ட இடங்களிலே சந்திக்கும் பொழுதோ உங்களுடைய ஊழியக்காரர்களையோ பழமையுடையவர்களாக அற்புத அடையாளங்களை செய்யக்கூடியவர்களாய் இருக்கிற மக்களை சந்திக்கும் பொழுது அந்த இடங்கள்லேயே போய் ஒரு ஜபத்தை பண்ணுங்கன்னு அவங்க ஒரு திருமணத்துக்கு போயிருக்கும் போது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருக்கும் போது ஒரு வீடுகளில் போயிருக்கும் பொழுது அந்த நேரங்களில் வழியில் பார்த்துட்டு கொண்டு ஒரு சின்ன ஜபத்தை பண்ணிடுங்க ஒரு குட்டி ஜபத்தை பண்ணிடுங்க அப்படின்ல கேட்காமல் இருங்க தேவனுடைய சமூகத்தை நாடி தேடி போங்கள் தேவனுடைய வீட்டுக்கு போங்கள் சபை என்கின்ற அந்த வீட்டுக்குள்ளே போங்கள் அவர்களுக்கு முன்பாக போய் நில்லுங்கள் அப்போது அவர் கேட்கும் போது அவர் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு சரியாக பதில் சொல்ல அல்லது நீ எதிர்பார்க்கிறது என்னவோ உன்னுடைய கருத்து எதுவோ அது தெய்வ சமூகத்தில் சொல்லும் போது உன் விருப்பத்தின்படியாக தேவன் செயல்படுத்த வல்லமையுடையவராக இருக்கிறார் நம் கண்களை மொழி செபம் பண்ணும் நல்ல தேவனாகிய கத்தாமே உம நன்றியோடு சோதரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் வீட்டிற்கு வந்த பின்பு என்கின்ற தலைப்பின் கீழாக சபை கூடி வருதல் எவ்வளவு முக்கியமானது என்றும் எந்த நேரத்தில் எந்த இடத்துல கூப்பிட வேண்டும் என்றும் எப்பொழுது நம்முடைய தேவைகளை பற்றி தேவனோடு கூட பேச வேண்டும் எந்த இடத்தில் பேச வேண்டும் என்கின்றதை புரிந்து கொள்ளவும் இதோ அப்படி கூப்பிட்ட பொழுதும் பதில் கொடாமல் அவர் போனதுக்கு காரணம் என்ன அவர்களுக்கு பதில் கிட்டாமல் போனதுக்கான காரியம் என்ன மறு உத்தரவு பெற முடியாமல் போனதுக்கு காரணம் என்ன போகிற வழியிலே அவரை கூப்பிட்டது ஆனால் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்த பின்பு அவர்களும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்த பொழுது தானே இயேசு அவர்களை பார்த்து கேட்கிறார் எனவே உனக்கு என்ன வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிற அனுபவங்களையும் இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டா என்று விசாரித்தறிகிற காரியமும் அவர்களுடைய நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் எந்த அளவில் இருக்கிறது என்று சோதித்து அறிந்த பிறகு அவர்களுடைய விசுவாசத்தின்படி ஆக கடவுது என்று சொல்லி அவர்களை தொடுகிற ஒரு அனுபவத்தை குறித்து பார்க்கிறோம் எனவே தெய்வரீர் இந்த அருமையான வேலையிலும் கூட உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒரு நல்ல சத்தியத்தை புரிந்து கொண்டு தெய்வரீர் வழியிலையும் மற்றும் கல்யாண வீடுகளிலும் மற்ற இடங்களிலும் தேவ சமூகத்திலே ஜபிக்காத படிக்க அவர்களை போய் அந்த இடங்களில் கண்ட இடங்களிலே ஜபிக்க கூப்பிடுகிற இந்த முறைமைகள் எல்லாவற்றையும் மாற்றி அமைத்து தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து பலனடைய கத்தர் கிருப பாராட்டும்படிக்காக ஜபிக்க உனது ஆவியானவர் இந்த சத்தியத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் உம்முடைய ஆலயத்தின் நன்மையினால திருப்தி அடைய ஆசிர்வாதத்தினால திருப்தி அடைய அவர்கள் உம்முடைய பிரசனத்துக்கு முன்பாக நிற்கும் பொழுது அவர்களை விசாரி 
படித்து அறிந்து பதில் தரும்படிக்காக ஜெபிக்கிறேன் கத்தாவே ரஷந்தரலாதூன மௌதிமியா ஆமேன் ஆண்டு பிற எல்லா போராட்டத்தின் ஆவிகள் சிலது அலக்கழித்து கொண்டு இருக்கிற ஆவிகளை எப்பொழுதும் கூட அந்த தேவ சமூகத்திலே நீர் அவைகளை விரட்டி விடுதலை கட்டளிடுகிற தேவனாய் நீர் இருக்கிறபடினால ரொம்ப நன்றியோடு சோத்திருக்கிறோம் அந்த பிற வருகிறோம் உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் விசாரித்து அறிந்து அவர்களுக்கு பதில் தந்து அவர்களை வழி நடத்தும்படியா செபிக்கிறோம் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. ஆளும் கட்சியானது நாடாளம் மன்ற தேர்தலில் இருபத்தஞ்சுக்கும் மேலான இடங்களை பெற்று முன்னிலையில் இருப்பார்கள் The ruling party will lead with more than 25 seats in the forthcoming elections. தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் நடந்த முடிந்த லோக்சபா தேர்தலில் நாற்பது தொகுதிகளிலும் அதிமுக தனித்து போட்டியிட்டது தமிழகத்தில் கன்னியாகுமரி மற்றும் தருமபுரி தவிர மற்ற அனைத்து தொகுதிகளிலும் அக்கட்சி அமோக வெற்றி பெற்றுள்ளது தமிழகத்தில் அதிமுக அரசின் நான்காவது ஆண்டு துவக்க நாளில் அக்கட்சிக்கு முப்பத்தேழு இடங்களில் கிடைத்துள்ள வெற்றி கட்சியினரை உற்சாக வெள்ளத்தில் மூழ்கடித்துள்ளது கடகரேகைக்கு மேற்புறம் உள்ள நாடுகளில் பனிப்புழுவும் மழையும் கூடுதலாக இருக்கும் countries above the tropic of cancer will suffer excessive snowfall and rain கடுமையான பனிப்பொழிவு மற்றும் முறைப்பணி காரணமாக அமெரிக்காவில் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலுமாக முடங்கியுள்ளது ஆர்டிக் வெடிப்பு என்று அழைக்கப்படும் கடுமையான குளிர்காற்று அமெரிக்காவின் வடக்கு பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக வீசி வருகிறது இதனால் மின்னசோட்டா மிச்சிகன் விஸ்கான்சின் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் பனிப்பொழிவு அதிகமாக உள்ளது பாதைகள் மூடி கிடப்பதால் வாகன போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மைனஸ் இருபத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸ் உரைநிலை ஏற்பட்டிருப்பதால் விமானங்களுக்கு எரிபொருள் நிரப்ப முடியாத நிலை நிலவுகிறது நான்காயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூறு விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர் கடுமையான பனிப்பொழிவு மற்றும் உரைபனி காரணமாக அமெரிக்காவில் இயல்பு வாழ்க்கை தொடர்ந்து முடங்கி கிடக்கிறது வட துருவத்தை சுற்றி வீசும் காற்று போலார் வாட்ரெக்ஸ் என்றழைக்கப்படும் கடுமையான குளிர் காற்று அமெரிக்காவின் நியூயார்க் வாஷிங்டன் பகுதிகளை கடந்த சில நாட்களாக வாட்டி வருகிறது குளிர் காற்றுடன் வெள்ளை மழை போல் பனிப்பொழிவும் கொட்டி வருவதால் கடந்த இருபது வருடங்களில் இல்லாத அளவுக்கு மைனஸ் முப்பத்தி எட்டு டிகிரிக்கு குளிர் வாட்டி வதைத்து வருகிறது கடுமையான பனிப்பொழிவால் பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன கடைகள் வர்த்தக நிறுவனங்களும் அடைக்கப்பட்டுள்ளன சாலைகளில் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு வீசும் குளிர் காற்றோடு பனிமழையும் கொட்டுவதால் வாகனங்களை இயக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது நியூயார்க் நகரில் மூன்று அடி உயரத்திற்கு சாலைகளில் பனி கொட்டி கிடக்கிறது மினசோட்டா இண்டியானா பென்சில்வேனியா பிலடெல்பியா மெஷிகன் மாகாணங்களிலும் பனி புயல் காரணமாக மக்கள் வீடுகளுக்குள் முடங்கி கிடக்கின்றனர் டகோட்டாவில் மைனஸ் ஐம்பத்தி ஒன்று டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு உறைந்ததால் வாய்க்கால்களில் ஓடும் தண்ணீர் ஐஸ் கட்டிகளாகி கிடக்கின்றன குளிர்பனி காற்றினால் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படலாம் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது சமுத்திரத்தின் அடியில் உள்ள எரிமலைகள் இன்றும் குமுறிய நிலையில் தான் உள்ளது இதனால் ஜப்பான் பிலிப்பைன்ஸ் இந்தோனேஷியா பகுதிகளில் சேதாரம் உண்டாக உள்ளது countries like japan philippines and indonesia will face calamities by dormant and burning volcanoes under the sea mass evacuation in indonesia as java volcano erupts thousands of people are evacuating their homes in indonesia after a volcano erupted in east java mount kalud spewed ash and debris over a large area including the city of surabaya about 80 miles away Two people died after their houses collapsed under the weight of ash, officials said. Some towns were said to be covered by 1.6 inch of ash. Three major airports in Surabaya, Solo and Yogyakarta were forced to shut down because of low visibility. Many in Indonesia are quite used to volcanic eruptions and are reluctant to leave their homes and belongings. சீனாவின் ஒத்துழைப்பு வடகொரியாவில் இருப்பதால் போர் ஒத்திகை பார்ப்பதால் அமெரிக்காவின் ஒத்துழைப்பு தென்கொரியாவோடு இருக்கும்
கொரிய பிராந்தியத்தில் அசாதாரண சூழல் நிலவி வரும் நிலையில் தென்கொரியாவிற்கு கூடுதல் படைகளை அமெரிக்கா அனுப்பியிருக்கிறது இது தொடர்பான தகவல்களை அமெரிக்காவின் பென்டகன் உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறது ஆயுதம் ஏந்திய நவீன போர் வாகனங்கள் பீரங்கிகள் போன்றவை முதற்கட்டமாக அனுப்பப்பட்டுள்ளன இதனையடுத்து தேவைக்கு ஏற்ப ராணுவ உதவிகள் தென்கொரியாவிற்கு வழங்கப்படும் என்று அமெரிக்கா கூறியுள்ளது தற்போதைய நிலையில் அமெரிக்காவின் இருபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூறு வீரர்கள் தென்கொரியாவில் இருக்கிறார்கள் ஒருவேளை கொரிய பிராந்தியத்தில் போர் ஏற்படுமானால் தென்கொரியாவின் படைகளையும் அமெரிக்க படைகள் வழிநடத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது லூக்கா பதினேழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு முப்பதாவது வசனத்தின்படி நோவா காலத்தில் நடைபெற்றது போல மனுஷகுமாரன் வரும்பொழுதும் ஜலத்தினாலும் அக்னியினாலும் அழிவு ஆங்காங்கு இருக்கும் As mentioned in Luke chapter 17 verse 26 to 30 as it was in the time of Noah so shall it be in the days of the son of man there will be calamities by flood and fire இந்தோனேஷியாவில் கனமழை பெய்து வருவதால் அங்கு கடுமையான வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது தலைநகர் ஜகார்த்தாவில் தெருவெங்கும் வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ளது நதிகளிலும் வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் அருகில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களை தேடி வருகின்றனர் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்துள்ள நிலையில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தேவாலயங்களிலும் மசூதிகளிலும் வர்த்தக மையங்களிலும் தஞ்சம் பெற்றுள்ளனர் இதுவரை தலைநகரில் மட்டும் ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் முப்பதாயிரம் பேர் இடம்பெயர்ந்துள்ளனர் போக்குவரத்தும் மின் விநியோகமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது எனக்கு அன்பான கத்தோடைய பிள்ளைகளே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் எங்கள் அன்பை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்பொழுது நீங்கள் கேட்ட இந்த செய்தியானது உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் கத்தருக்குள் நம்புகிறோம் நீங்களும் எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் எங்களுடைய விலாசம் ரெவரண்ட் டாக்டர் விக்டர் விமல் சோசன் ஜெனரேஷன் அசம்பிளி நம்பர் நைன்டி செவன் சர்ச் ஸ்ட்ரீட் கோவிந்தராஜ் நகர் பாகாயம் வெல்லூர் சிக்ஸ் த்ரீ டூ ஜீரோ ஜீரோ டூ தமிழ்நாடு சவுத் இந்தியா எங்களுடைய தொலைபேசி எண்கள் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் டபுள் டூ சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஒன் நைன் எங்களது செல்ஃபோன் நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் டபுள் ஒன் நைன் கத்தத்தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை மகிமைப்படுத்துவாராக ஆமேன்